kabilang ang Olongapo City sa mga apektadong lugar na niyanig ng 6.1 magnitude na lindol na nakasentro sa bayan ng Lian, lalawigan ng Batangas nitong August 11 sa ganap na 1.28 ng hapon. Ilan sa mga naapektuhan ay ang mga estudyante mula sa St. Joseph College na kinakailangan dalhin sa St. Jude Hospital para mabigyan ng pangunahing lunas sa tulong na rin ng mga opisyal ng paralan at barangay. Wala naman po siyang yung sa... Panik lang po yung nagpanik lang po yung mga bata, mga ninervyos po. Wala naman po nangyayaring stampede po dito, ano lang po, uh, yung sa ner nervyos direct breakdown lang po ng mga estudyante, mga natakot po. Tsaka yung sa sobrang init kanina kasi dito po sila sa Codrangel nagstay kanina. Kaya siguro part of the, yung mga mag nag-collapse is sa, sa init. Nasunod naman po yung mga uh, airbrick drill po namin na pinapractice namin. Kaya lang o, oh, ng pagbandang baba lang po ng mga bata, yung iba pong grade level na mababa, nagkaroon lang ng konting panik. Kaya yung mga mangilan-ngilan na hinamatay po. E, meron din naman po nag-respond na katabi po namin na barangay Ibarra na sila po ang sumundo po sa mga bata. At meron din pong tumulang din po sa amin na sasakyan po. Ginamit na papuntang St. Jude Hospital naman po sa malapit dito. Apektado rin ang mga mag-aaral ng Gordon College na mabilisan namang isinugod sa James L. Gordon Memorial Hospital dahil sa panic attack. Ang mga natingnan po sa emergency room po natin dito sa James L. Gordon Memorial Hospital, all in all, there were 21 patients who came here for consultations. Most of them are from Gordon College, mga labing lima. Then, meron po tayong anim na galing sa SBMA. Ang uh, naging kaso po nila ay usually all ay panic attack. Mga nag-hyperventilate, most probably po ay uh, napakot doon sa uh, nangyaring lindol. Most of them are senior uh, students. Ang kanilang room ay nasa fifth floor. Samantala, sa hiwalay na panayam sa TIC o Teacher in Charge ng Tapinak Senior High School na si Mrs. Corazon Dumlao ay napansin nila ang mga ilang hinihinalang bitak sa bagong gusali na mahigit isang taon pa lamang na na-turn over sa kanila. Napansin nila ang diumanong bitak pagkatapos na maganap ang nasabing pagyanik. Kagyat naman nilang kinuha ang atensyon ng city engineer para suriin ang epekto ng lindol sa integridad ng gusaling pampaaralan. Sa kasalukuyan ay hihintay nila ang magiging opisyal ng pahayag ng mga kinahukulan patungkol sa hinihinalang mga bitak sa ikalawa at ikatlong palapag ng istruktura. Ito si Ding Grabo para sa SBC News.